。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场皇冠级别的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 TH 草系猎人这张地图左上方，黄色蓝精灵选手就是彩色，那地图右下方呢是蓝色的，人族选手就是浪漫啊。那看一下这场比赛双方的一个较量到底会打得怎么样。这个比赛呢，也是由浪漫举办的是，是举办的是一个叫做“勿忘我杯”的一个比赛啊。浪漫主办的，大家喜欢看的也是可以去浪漫那边来看一下。浪漫的话，好像最近都是在举办这个比赛，而且这个比赛打的也是非常的好看，非常的刺激啊，好像一次打一个 BO 七。那看一下这一次的话是彩色跟浪漫相遇了，之前的话我记得 Happy 也参加过好多次。那这一盘的话，看一下双方的一个战术打法到底会怎么样啊？会发生什么事情？感觉最近彩色打的比赛都非常的好看啊。前两天我记得跟桑英打了一场，那真的是惊天地泣鬼神的比赛。最后的话，彩色是真的在最后一秒钟拆掉了对手的祭坛，获得了胜利。那这场比赛看一下，彩色首发英雄是选择了沃登，啊，浪漫这边呢是选择了大法师，沃登打大法。那这个版本的话，沃登确实是增强了很多啊。首先刀扇的伤害增强了，然后的话还有就是闪烁的 CD 时间缩短了。虽然说对安逸来说，月景的回蓝速度降低了，但是多造一口月景其实就能弥补这个问题了。多一口两口的问题，对沃登来说呢，问题还不算大。毕竟技能的增加，呃，抵完全能抵消掉这个月景的削弱。那对浪漫来说的话，最近的状态呢，真的也是非常不错啊！在跟 Happy 的好多比赛里面，都是能够打出精彩的比赛，而且能够战胜 Happy。现在说实话，能够说自己能战胜 Happy 的选手还是不是特别多啊。虽然说最近魔兽更新以后有一些新的战术，但在打 Happy 的情况下，其实还是能够让 Happy 很快的研究出自己的一个相应的对应的战术啊。比如前两天梦在。T P L 杯里面啊，上来好像之前一个系列赛是战胜了 Happy， 后来的话最后的决赛还是输给了 Happy。那开局的话，双方各自练级，彩色的练级路线呢是先练这个五级超人督察，利用比亚来练，那并没有按照上方的这一个点在练风矿的点位在练。这里的好处呢，两个点离得比较近，那这样一个点练完之后呢，马上可以跟着练下一个点。那大法师呢这边也是敲着民兵，准备去练一下风矿。那对沃登来说呢，也是很快能到两级。那这边呢，再练一级呢，升了刀扇，还有一级技能呢，先留一留，具体看情况再说。万一你大法师来抓的话，我可能升一个毒标。你不抓，那我就留着，一会升闪烁也可以。留技能点，其实好多选手都是会这么玩的，有它的好处啊，就是给自己更大的一个选择空间。那双方呢还是各自练级，但是浪漫呢还是拉着一个富德曼在侦查的，还是要看一看彩色有没有开矿的意图。但沃登的话也不一定会开。这边的沃登来到了商店，把印斗篷呢也是卖一下。现在呢沃登带着四个 A 星呢再去练个小点，那这个比亚呢要不要站起来爬一下，继续练下一个点？啊，这边的浪漫是选择开矿了。这边的话三个富德曼呢再拉过来。那这边的大法师没来，但是这个沃登呢还是要走一走的。谁知道你大法师有没有来？刀扇呢有就给，能打掉一个富德曼最好，打不掉呢继续练级。那这样子浪漫的风矿呢，应该来说问题不大，因为对沃登来说，前期呢还是要先练到三再说了。打了一个米奇，并且加三，这时候呢大法师过来了，买了粉的这一盘，有粉的话 AC 就要小心了。还是回去先防守。那这边的沃登是去到了商店买了鞋子，单穿没有买，还是要回去防守一下。AC 呢先隐身着。那大法师呢招了个血人，这边的话有粉在 ，AC 要注意了，要早一点拉车走。沃登过来之后呢有刀扇就给，对有刀扇就给啊，不要解约。这边的这个 AC 再喝一口井水，哎呦要死，再喝上一口没有死。那这边沃登呢有鞋子又追死了一个富德曼。这样子浪漫这一波的话，就是为了自己的风矿牵制一下啊。又这里呢又敲四个民兵，浪漫的以为我等或者 AC 会来，结果没看到来呢就回去了。那这边的我等不等买了单船的，应该是要准备进攻了。咦，这边看到一个富德曼，那就没了。有鞋子呢就随便追追了啊。这里的话看一下几个 AC 呢还在绕，点死一个水人
。这 AC 呢，由于大法师身上有粉啊，所以说也没有隐身。那这里呢，继续点富德满。啊，这边的沃登呢，看一下离三级是不远了，准备去哪？还是想半路截杀一下对手残血的富德满？哎，这小螃蟹，这小螃蟹横着走啊，真牛！那这里呢，有个残血富德满没看到。我等想干嘛？想抓一波。一看这个点没有练，那索性自己练掉算了啊！没练就自己练，练个三再说了。这边的大法师还在跟这波 AC 打，但是由于晚上是有月景，可以慢慢回点水的，所以说现在也没必要这么压制着。大法师呢反补一下，不给你拿经验，否则我等就能到三了。AC 呢继续回去喝口井水，不行了就隐身。那这边的我等终于练到三了，而浪漫呢刚想敲一波民兵过来。结果直接被抓啊！那这里呢，野怪网了一个民兵，算了，我得还是去点这个吧。这两个富德曼呢，感觉现在也不敢出去，都是残血单位。我得呢打了两双敏捷便携了。啊，这时候呢，看一下大法师呢还想继续压制，这边呢点商店还是先去看风矿。等风矿有圣塔的话，对我得来说这一把刀扇先用掉。哎，快点用！哎呀，没用上，那就用不了了。那这样只能慢慢 A， 反正圣塔伤害也不高。啊，这边的大法师带着三个富德曼呢，继续压制着。那这样我等选择先回来了，回来一波。这边的话看一下，二本升完之后呢，放两个知识古树，再升三本。我等一回来呢，大法师只能走。那这边呢也是点一下富德曼，小精灵呢不行就自爆。哎，这小精灵要掉，自爆，哎不自爆嘛，造了个月景没有死啊。这一波的话真的是直线，就差那么一下了。感觉彩色现在的整个状态是真的非常好，这这都是直线操作。现在我的呢，由于拿了两双敏捷便携，所以说整个输出还是挺猛的，还是一路 A 一下这边的水人。那这样子浪漫呢，现在分矿也稳了，二本呢也是在升了，大法师呢暂时拉着弗德曼先回去。啊，对于这边的彩色来说呢，练级不能停，我等的话还是需要快速去练的。那这边的话，看一下 AC 先过去，比亚的扛一下伤害，买个高达，这个点的话练起来并不难啊，挺轻松的。我等能回去把装备卖一下，身上格子已经满了。这边的话，看一下能打到什么好装备啊？其实敏捷便携也可以买，我等呢还是不是说靠自己的物理输出来打的。这边呢又打了个大法师之戒。浪漫呢是来到了右上角，把市集这个点练掉，打了个大蓝瓶。哇，这个装备如果给我等的话就麻烦了，那还是自己抢掉为好。那这边的富德曼又过来侦查了，彩色这边呢还是说看到你有富德曼我就给你点掉。那这样我等呢已经到四级，两级的闪，两级的刀扇。好，浪漫呢这个点宝物抢了之后呢就跑了。家里二本升完之后看一下二方英雄还没有点下，就准备要出场，应该来个 M K 可能会好一点。有 M K 的好处呢，就是说我可以锤一下你的沃登，然后三发英雄来个血法师，可以抽一下蓝。这边买炼金呢，可能是说我要打正面，然后呢希望炼金的一个加血来抵消掉你这波刀扇，以后再买本团补的话，就可以正面进攻了。那这里呢看一下，沃登呢是打了个水晶球，闪过去捡一下。现在水晶球的性价比真的是挺高的啊，能够用三下，消耗型道具，那这种点就能打到一个水晶球。那这边的话，现在呢，对浪漫来说，富德曼数量是挺多的，但是面对这个四级沃登呢，现在也不敢上。比亚呢已经爬到中间了，这一盘的话，彩色是始终没有开矿。大师级的熊呢，马上就要好了。一旦有了大师级熊的话，其实一会儿对浪漫来说的话，自己现在还是二本，转火枪，男女巫不一定好打。对，虽然有炼金加血，但是面对一个高等级，特别到五级的我等三级的刀扇，现在是一千三百三十点伤害，能打七个单位啊！一旦到五的话，这一波火枪就很难扛了。我等机动性又高，可以来回闪，来回刀扇，不行回去喝口井水，一会再来打。这其实对于人族大部队来说，虽然有炼金加血，也是扛不住啊。那现在呢，对于浪漫来说，当务之急就是把炼金快点炼个三。有个三级炼金，两级加血呢，可能会好很多。啊，彩色这边呢要练一个五级的沃登。现在沃登呢已经买好了反魔法药剂，然后呢吃个小清醒，准备呢是要去冲一下对手的风矿了嘛，先练个级，把这个点再练一下。大四级的熊呢也是已经好了
啊，这边的炼金也在抓紧时间练，大法师呢目前只有三。沃顿呢这边也不过去帮忙练了，直接要准备杀过去，点农民，先升个五再说了，马上就到五了，哎又到不了，一个到三直接给，算了也不等啊，这种时候呢就要手起刀落，千万不能犹豫，一犹豫就麻烦了。啊、这边呢，看一下浪漫呢，也是把农民分散一点。我的呢，还有一架刀山用完就差不多了。再点掉，想过去。咦，这小心被点啊！留一下，对，留一下，留一下刀山。那这样，现在浪漫呢也不急着回来，还是要练一下左下角的七级海龟的。啊、这里呢，给到了这里的沃登啊，也是可以骚扰一下你的农民。这个分矿的话，应该是打不掉的。长光火枪呢还在升，因为这里的建筑挺多的，想打没那么容易。这边呢，再来一个刀扇，再杀死三个农民。那现在对于浪漫来说呢，要防什么？就是防这个我等到六级啊。这边呢，选择了回城。我等呢，反正不行就单传，反正没控制啊，还不走。我等掩护一下大部队，你们撤，呃，我留着。那这样子，我等呢已经是五级一般经验。这边呢，彩色的疯狂呢也在造了。我等呢，杀个回马枪，还是要过去。那这里呢又闹了三只熊，三头熊啊 ！A C 小路呢先回家。大法师这边呢一个加八爪，一个加五爪。目前的工资呢其实也挺高的。那这边对我等来说呢，身身上虽然没有蓝，但是有了熊以后的话，这里的塔呢能扒掉。而这边呢看一下浪漫这波部队呢也来了啊！现在浪漫人口有六十七了，想直接压掉彩色这个主席力吗？这应该不行，我等呢并没有急着回去。现在彩色的想法是我留少量的部队在你的封矿，先把你这个矿拔掉。但问题是自己主基地这一波守不住，月景如果连续掉的话，对我等来说有吃亏的啊，这吃亏的。马上要回来，而且要回城，这一定要把熊带回来。死了一头熊啊，又果然是死了一头熊。那这样子我等呢继续喝一下井水。那对我等来说，应该要买蓝瓶了。而炼金呢，现在是满蓝状态。虽然有三级刀扇，感觉有点打不动了。这一波的话，必须要配合自己的雄鹿来打了。光靠一个我等的刀扇，肯定是解决不了问题的。那这时候呢，刀扇该给还是要给啊，留着也没意义啊。我等的想法呢，还是留一点蓝，但是被抽掉了。抽蓝帮你用。我等呢，刀山一给，快点闪走。那这边呢，一本团不一吃。我等呢，继续吃个蓝瓶。那这里的熊呢，要注意保存啊，没买保存。再刀山，炼金继续加血。哇，这边高达熊都倒了，好在我等到六级。哎呦，这个六级很关键啊。这个六级到了的话，现在还能防守，因为有无敌的复仇之魂了。如果这一波没到六的话，就麻烦了，真的麻烦了。没现在我等自己扛不住，这波雄鹿呢也不行。那有了这几个无敌复仇之魂之后呢，就可以慢慢点了。我的呢是继续回去，准备要去分矿干啥？分矿也没有月景。大哥发了还堂，这个小星星。那这边对浪漫来说呢，就是一路推了。这里的话，复仇化身呢还是要过去啊！你要招一点复仇之魂啊，否则怎么打？刀山继续用，再点掉一个火枪。这边呢也是在拆知识古树。那这个复仇之魂的话绕了一圈，准备还是绕回去的，拉一头熊去对手疯狂就可以了，也不需要太多。那这一波呢，看一下浪漫呢也没有拆完啊，直接回去了，因为他也知道这一波打下去的话，自己的两个英雄状态不好了，还是先走。那这里呢一头熊的话就可以慢慢的 end 农民了。小鹿呢从另外一侧绕过去，六指窝的那血和蓝呢又回上来了。那现在呢？对彩色来说，这一头熊其实挺头疼的。你别看一头熊啊，他就慢慢点啊，把你农民都点完。一位玩家的部队正遭到攻击。啊，对浪漫来说呢，现在是想要选择进攻了，先把你这个复仇化身打掉。哎呦，飞艇是被彩色抢掉了。那这样子，这边呢是利用一架飞艇救下了这个复仇的化身。而这边呢，看一下，对于浪漫来说，现在自己的分矿又要被彩色这边骚扰一波了。啊，对彩色来说呢，现在这个主基地呢，感觉也是要放弃的意思啊。反正有分矿，但是如果这波建筑被打完的话，也没啥部队啊。现在彩色四十八人口，又被打掉一口月景
这边小路呢也是打一下这里的这一波农民，熊呢还在慢慢的哎，这边的我等呢是去单抓这一波法师部队，哎呀这里失误了，死了那么多男巫啊，一个两个，还有两个走掉了，那这里呢我等再来，现在呢你看主基地这是要等一等防守，感觉对彩色来说呢还是觉得要等一等，并不急，找机会再来，现在呢我等身上已经有蓝了，再来一个刀扇，这波火火枪继续要回点血。那将沃登再上去，已经打了一万八伤害的沃登了。再来一个刀扇，再 A 死一个火枪七级，闪走，闪闪闪闪闪。这里有月景，喝一口，再来一口，哇，又有蓝了。这时候的话，如果月景数量充足的情况下，这个沃登真的能够打出很高的伤害啊！你别小看他。啊，这边火枪的一个致命弱点呢，就是攻城太慢了。打这个三本主基地，我记得打了很久啊，还是没打掉。一座基地，那这样呢，我等回去这边呢有商店的，所以买了血瓶和蓝瓶，在单传道里面，嗯，这没有走过来啊，想出来一个刀扇，炼金加血，这边呢修一下三本主基地。那我等的话，蓝瓶血瓶呢还在，并不急，等一等，这边的复仇化身是被围住了，团补一吃，这波火枪还能扛，炼金再加血。这边的光靠一个沃登打还是不行，但确实也是拖延了一定的时间啊，让这边的浪漫呢还是没有把这个三本主机打掉，而浪漫自己的疯狂呢已经掉了。那这样子的话，熊回来，沃登呢是不是要找机会？这个基地呢还是用小精灵再修一下。现在对沃登来说呢，回去血瓶蓝瓶还是要买，这两颗月景马上就好。那这里呢这个基地感觉有点扛不住了，快点喝井水，喝两口，走人了，快去啊！再不去基地就没了。浪漫，这不会是要真的把这基地打完，也不走，浪漫肯定不走。彩色是放弃了，你要打你就打吧，反正我有风矿。但是这个沃登，包括这里的雄鹿呢，已经形成了包围之势啊。大法师和炼金没有带一个回城的，沃登先上了，熊在后排。那有了熊和鹿之后的话，对沃登来说，那整个操作就可以打起来了。那你不可能集火打我的沃登了，你肯定要打雄鹿。你一打雄鹿，我我等的刀扇就可以用出来。那这样子的话，这一波呢，对于彩色来说，就是要跟浪漫换了，换部队，已经七级我等了。熊拉扯一下，继续刀扇。AC 呢还在点。那这样子的话，火枪换 AC， 我等等级越来越高。还有刀扇，再给一下。那这边呢还可以套反了还童。这里呢看一下浪漫的这一波，福特曼也来了。这里呢又点死一个火枪，哎，这火枪还能坚持。还是被拍死了。现在的话，这一头熊和这个我等是真的好猛啊！就这么两个单位啊，扛着对手打，打不过了我就撤。这里呢又死了一个 AC， 但现在浪漫的部队也不多了，只有四十人口了。啊，彩色呢还有三十人口的部队。那关键浪漫现在呢也是单矿运作，而彩色呢也是单矿，但彩色的风矿钱更多。回去呢再套个法兰环头，是个小清醒。这边的大法师还在追。三叶炸弹一扔，闪一下，躲掉了这个三叶炸弹。那我等呢，再隐身一下，稍微等一等。这三口月经呢，再回一点井水，一会儿呢，再喝一口。那这边呢，给熊再套个反浪环头。现在呢，对于浪漫来说啊，这一波不进攻也不行，就怕你部队成型。但进攻呢，一下子也打不进去。外面的几头大司机的熊呢，就守在这。我等呢，趁机再买个小星星。那这样这个沃登呢再找机会，并不急，等小鹿过来呢也是可以驱散一下水人。沃登呢还在不停的外围游走，啊这边的浪漫继续推月景，这边的法兰环童一套准备上去，刀山一给杀你的男巫，哇这一波的话炼金虽然在加血，下下一个刀山可能就要死好多单位了，一个火枪已经倒了，那这边的话再来一个刀山，一个男巫倒下。这边呢，再来一下，一个男巫又没了呀。八级的沃登了。现在沃登呢，身上还有一下刀扇的。这边呢，还有小鹿在减速，再喝一口井水。这边呢，非要点掉一口月景。但是这么打的话，整个消耗对于浪漫来说也不小。那这样子沃登呢，大招又好了呀。那大招一开的话，肯定是打不进去了。一只小鹿没拉车走，被点死。那这里呢，还有两口月景，可以稍微眯一口啊，眯一小口，没问题。我等的身上蓝不多了，但是还是要正面扛一扛。小鹿呢有蓝就驱散，没蓝也没有办法。
。这边呢，你看浪漫的风况又好了，但是呢，彩色的熊又到位了。这一头熊很关键啊，就这一头熊就可以保证彩浪漫的风况不能够顺利的去踩。虽然你有矿，但你这矿踩的不安心。啊，现在呢，看一下彩色是在自己的主基地旁边，还是要放商店？小清醒，月景再喝一下。啊，浪漫呢是选择继续压制一下彩色的这个风矿。我的呢直接单船过来，哎呦，这两个火枪可能要死。闪上去，一个刀山，哇，都残血。啊，这边的炼金加口血。我的呢再走个位，一会再来。后面这几个火枪血量很低，要小心了。我的呢等下一个刀山，哇，再来一下，炼金呢再加。那这边的熊也上去了，我等能继续走位啊，只要我等有闪就死不掉。我等能就像一个刺客，来回的闪，来回的打。这边呢又点死一个火枪，我等回去呢又喝了那金水，又有刀山了。将来还不够，再等一等，再闪回去。那这边呢等这一口月经好了之后再说。这边呢现在有了无敌的复仇之魂的话，感觉浪漫这波打不进去了，还是这个问题，这头熊啊太关键了。将我的井水一喝，然后呢，再去买个血瓶蓝瓶。啊，这里呢，浪漫是准备要回去把这头熊给收拾了。啊，这熊太恶心了呀！把农民一个人打完了，这小鹿也来了。那现在感觉正面的话，对于这边的浪漫来说不好打了。我的呢，已经八点五级了。那这里无敌的复仇之魂呢，就往里冲。小鹿呢，慢慢外面打。我的马上就要到位。这边炼金呢，关键时候到五级了。一个刀扇继续点火枪，双方呢还在换部队，但是现在感觉对浪漫来说有点换不了了，因为炼金起到的作用也就是加口血啊，他的专业炸弹也不能一直给，我的身上蓝不够，而只靠大法师这一个人单体输出的话，连个沃登都打不过感觉。这边的沃登又杀进来了，有刀扇就给，有小鹿有驱散的就用，沃登呢到处闪，这边的一个水人要被驱散掉，这个沃登快到九级了。这么打的话，浪漫是从进攻现在变成防守了。这里呢，返老还童一套，小清新一吃，金水一喝，哎呀，真的是美滋滋啊！这个我等的节奏完全是打出来了，我等节奏非常的好。啊，对浪漫来说呢，整个节奏非常的被动。这边我等要闪进来了，这时候快到九级的我等了，一个刀扇，一波农民要死了，这也不知道去哪，走也走不掉，走了就踩不了矿。那关键呢？这我等又有刀扇，你想走根本就不可能。闪过去没有闪，两只小鹿过来半路截杀一下。哇，彩色这一波的整个节奏是真的完美啊！然后呢，我等这边呢再回去，井水一喝，小清新一吃。你看这两口井水一喝，一会再过去。而浪漫呢，算虽然两个英雄等级也不低，团补也买了，但面对我等这么打的话不行，九级我等了，已经打了四万伤害，满血满蓝了。这怎么这怎么整？还有两级的一个毒镖了，关键。这毒镖关键的时候真的是要人命的啊！那这边的炼金再加血，但是我等这边呢继续控制好这边的男巫血量啊，控制好再来一下刀山又死一个，有就给，有就给，逼着你吃团补，然后呢闪走就行了，往外一闪，继续慢慢点。虽然呢小鹿也在被点死，但是这里的话浪漫的风矿要小心，想点这头熊，哎呀我等去帮忙啦！这一波民兵要小心了啊！这头熊的话，感觉还能坚持一会儿。我等要闪进去，一个刀山一给，哇，这农民啊，那全部有伤害啊，正好吃个农民，死完了。哇，这一波对浪漫来说太亏了呀！这农民不能这么死啊，这么死要没了呀！啊，浪漫这边呢，把彩色这个风矿始终拆不掉。我等呢还是要回去再吃个小清醒。这边呢，彩色的小路是一直在不停的拉扯，不停的游走。就是找机会。那这样这个沃登又来了，大法师呢身上还有一本团补，但是炼金箱的蓝已经不多了。小精灵自爆，沃登的喝井水。那这里呢小鹿要不要驱散掉这个水人，再反走一下？那这边沃登去到商店呢有钱，彩色还是有钱的。井水一喝，然后呢再来个月食。那这波呢你看这么多的小鹿准备要包抄了。而浪漫现在呢，只有三十人口的部队，彩色有四十六了，人口已经多于这边的彩色了，多于这边的浪漫了。那我等上来呢，就是一个刀扇，哎呀，这波火枪扛不住了呀。小鹿呢，虽然也在大量的倒地，但现在的问题是你这只要这两个英雄到不了六，打这个我等都是比较吃力的，除非有个六级大法师六级炼金啊，见面就点个金
，让大法师到处飞，否则的话现在没机会了。我等身上还有刀扇，这几个火枪全死完了。哎呀，这,这个版本的我等，一旦你节奏打起来之后，那真的是无敌啊！这一盘的话，彩色这个我等用的是真的非常好。那这里的两只小鹿十五被野怪网了一下，但这里还有两口月井可以喝。我等能再绕一圈，身上还有一个刀扇了。这边浪漫呢，非要把彩色这个基地点掉。但现在不是点这个基地的问题了啊！这我等都快到十级了，两口井水一喝，哇，又来了呀！这咋整？这火枪走不掉，这边的炼金也要死！哎，这炼金别死啊！死了就到十了，死了就到十级了。水人驱散，炼金加血！哎呀，这边扛不住了呀！这我等追杀能力很强，那这边的话还没到十级，浪漫也是打出机制。我们攻下彩色，获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。